Hello, welcome to Arvind Academy. We are discussing integration, and uh, this is a video lecture number thirty. I hope you have already watched part one to part twenty-nine before watching part thirty. In this lecture, we will discuss about the reduction formula. अभी तक का हमने बहुत सारी बातें कर रखी है और जितनी भी बातें की है उन सब बातों के बाद आखिरी में लगभग हम इंटीग्रेशन के एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे थोड़ी सी एडवांस लेवल के नॉलेज की जरूरत हो सो ये एडवांस लेवल के नॉलेज क्या है और इसे हमें क्या सीखना है ये समझते हैं आज रिडक्शन फॉर्मूला है क्या और इसको कैसे हम सीखेंगे so what is the reduction formula a reduction formula we are going to learn today a reduction formula a reduction ka matlab hi hai ki kisi cheez ko bade cheez ko chhota karna to bade cheez ko chhota karna hai aur chhota karke use ek aise formula mein develop karna hai ki uska istemal kiya ja sake jaise sabse pehle reduction formula mein sikhte hain कि हमें आई एन लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स हो तो इसको कैसे हम रिडक्शन इंटीग्रेट करेंगे आई एन इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ साइन का पावर क्या है एन राइट साइन का पावर एन है तो आई एन साइन का पावर एन माइनस वन होगा तो उसे हम आई एन माइनस वन से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका हो सकता है ठीक है तो वो टू डू क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं साइन टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स और इसको अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट वी है क्या मिलेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे तो मिलेगा क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी साइन टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या होगा एन माइनस वन साइन का पावर एन माइनस टू एक्स फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साइन का इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स राइट अब हम क्या लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं साइन का पावर क्या होगा ये अगला स्टेप होगा साइन का पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस आ गया कॉस एक्स माइनस एन माइनस वन को बाहर ले लिया और इस माइनस को भी बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा प्लस और ये हो गया साइन का पावर एन माइनस टू एक्स कॉस इंटू कॉस मिलकर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स राइट अब इसे हम फिर लिखते हैं आगे ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ये होगा माइनस साइन का पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू साइन का पावर एन माइनस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो क्या मिलेगा अब ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा फिर कितना ध्यान से देखिए ये मिल जाएगा हमारा आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन का पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू साइन का पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स एक बार इसे वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू साइन का पावर एन एक्स डी एक्स कैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन एन माइनस टू का साइन स्क्वायर एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा साइन का पावर एन एक्स हो जाएगा और एन माइनस वन इन सब में मल्टीप्लाई एक बार हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया कोई बड़ी बात तो है नहीं 
अब इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन का पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन क्या इसको क्या लिख सकते हैं देखिए शुरुआत में हमने कहा था कि अगर पावर एन है तो इसको आई एन लिखते हैं पावर एन माइनस टू है तो क्या लिख देंगे आई एन माइनस टू और इसको लिख देंगे एन माइनस वन फिर वही आ गया पावर एन तो इसको लिख देंगे आई एन सो ये आई एन वाला टर्म्स इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आई एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन टू दावर एन माइनस वन इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू इसका मतलब ये हो गया कि ये एन आई एन बच गया यहाँ से आई एन पॉजिटिव और यहाँ से आई एन निगेटिव कट जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन टू दावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अब इसको इस्तेमाल करें तो आई एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन का पावर एन माइनस वन इंटू एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू ये हो गया आंसर ये एक रिजल्ट हो गया इस रिजल्ट का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जरा देखिए ध्यान से ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो आप इसी तरह से आई एन माइनस टू लिखना हो आपको मान लीजिए कि आई एन माइनस टू लिखना है कि क्या होगा अब आई एन माइनस टू कैसे लिखोगे तो लिख दोगे यहाँ पे माइनस साइन का पावर जैसे यहाँ एन है तो उससे यहाँ कम है तो यहाँ एन माइनस टू है तो यहाँ एन माइनस थ्री एक्स कॉस एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई यहाँ एन है तो एन से डिवाइड है एन माइनस टू है तो एन माइनस टू से डिवाइड होगा प्लस यहाँ पे एन से कम है तो यहाँ एन माइनस टू है तो यहाँ एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू आई एन माइनस फोर एटसेट्रा इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है अब इस आधार पे आप एक क्वेश्चन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर फोर एक्स डी एक्स ये छोटा सा क्वेश्चन लिया अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इस फॉर्मूले के आधार क्या लिख सकते हो ये लिख सकते हो माइनस साइन का पावर क्यू एक्स कॉस एक्स राइट डिवाइडेड बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर आई एन माइनस अगर ये आई फोर है तो यहाँ क्या मिलेगा आई एन माइनस फोर माइन एन माइनस टू यानी फोर माइनस टू दैट इज आई टू मिलेगा बोलिए आई टू मिलेगा अब आई टू को फिर अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो साइन थ्री एक्स कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री बाई फोर और आई टू का मतलब फिर क्या होगा बताइए इसी फॉर्मूले के हिसाब से तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन साइन एक कम होगा साइन एक्स टू है तो साइन एक्स और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू राइट एंड प्लस टू माइनस वन दैट इज वन बाई टू साइन आई जीरो आई जीरो का मतलब क्या हो गया आई जीरो नाउ आई जीरो इज इक्वल टू वॉट आई टू इज दिस आई जीरो इज इक्वल टू हो गया क्या तो साइन टू दावर जीरो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन जीरो एक्स दैट इज वन समथिंग पावर जीरो इज वन तो ये वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स तो ये हो गया आप सबको अगर एक साथ लिखे तो ये हो गया आपका आई फोर इज इक्वल टू माइनस साइन क्यू एक्स कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री बाई फोर टाइम्स ऑफ आई टू आई टू का मतलब आई टू अब यहाँ पे लिख दिया यही सारा चीज हमने लिख दिया यहाँ पे यानी सीधे सीधे ये लिख सकते हैं थ्री बाई फोर आई टू को यहाँ हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी कितना हो जाएगा यानी इसी रिजल्ट में क्यों बार बार लिखे इसी रिजल्ट में क्या आ जाएगा आई जीरो के बदले एक्स लिख देंगे काम चल जाएगा ठीक है ना आई जीरो इज नथिंग एल्स बट एक्स यही आंसर हो जाएगा नंबर चौड़ा करने की जरूरत नहीं है ये आई फोर सीधा लिखा हुआ राइट आई फोर ये है पूरा
पूरा रिजल्ट आई फोर ही है क्योंकि आई फोर का पहला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है आई टू का ये पार्ट लिखा हुआ है और आई जीरो के बदले हम क्या लिख देंगे एक्स तो ये आंसर हो जाएगा पूरा ठीक है इस तरीके से प्लस सी लिख सकते हैं तो ये आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इसको कई सारे फॉर्म में लिखा जा सकता है फाइनली इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई फोर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री बाई एट थ्री बाई एट और इवन यू कैन राइट मल्टीप्लाई बाई टू एंड डिवाइड बाई टू तो क्या हो जाएगा थ्री बाई सिक्सटीन टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स चाहे तो लिख सकते हैं और ये प्लस इंटू प्लस प्लस थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू इज थ्री बाई एट एक्स प्लस सी आंसर होगा ठीक है इसी तरह से हम दूसरे का भी किसी और कॉस का टेन का सबका रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं जैसे आइए सीखते हैं कि टेन का कैसे निकालेंगे सो वॉट टू डू जैसे साइन का निकाला है वैसे ही कॉस का निकालेंगे टेन एन एक्स डी एक्स अब इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमें निकालना है तो क्या करें रिडक्शन फॉर्मूला फॉर टेन टू दावर एन एक्स डी एक्स सो आई एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन टू दावर एन एक्स एन माइनस टू इंटू एक्स पावर और क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स Now that can be written as tan to the power n minus 2x or tan square x. So what can we write? Sec square x minus 1 dx. So what will happen? This can be written as tan to the power n minus 2x sec square x minus tan to the power n minus 2x dx. Now here, if we write it as a different way, then it will be tan to the power n minus 2x sec square x. माइनस डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू दी पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स राइट नाइट इट सो वॉट विल हैपन देन यू कैन फाइंड दिस रेफरेंस दैट दिस विल बी आई एन इज इक्वल टू दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू दी पावर एन माइनस टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको अगर पावर एन था तो आई एन पुट किया था सो वेन एवर द पावर इज एन माइनस टू वी कैन टेक इट आई एन माइनस टू नाउ वोट विल कम द नेक्स्ट थिंग इज आई एन इज इक्वल टू टेन टू द पावर एन माइनस टेन टू द पावर एन माइनस टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस आई एन माइनस टू टू फाइंड दिस वी कैन सब्सिट्यूट फर्दर ये dx was there also. dx was there. dx minus i n minus two. This was the thing, right? You can see that. Tan to the power n minus two x sec square x and i n minus two. So what is that? Now we can put here there is a substitution. What type of substitution you can take it? Put tan x is equal to t. So what will happen? Sec square x dx is equal to dt. So this sec square dx will convert in terms of dt, and finally this thing will come like n i n is equal to t to the power n minus two dt minus i n minus two. So what will happen? I n plus i n minus two is equal to. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये इधर आके प्लस हो गया इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर n माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन प्लस सी सो वी कैन राइट हेयर दैट आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा t का पावर n माइनस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस सी टी क्या था t हमारा tan x सो व्हाट विल बी द रिजल्ट आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू tan to the power n minus 1 into x upon n minus 1 plus c. ये एक रिजल्ट भी हो सकता है प्रूफ करने के लिए और अगर रिडक्शन फॉर्मूला की सीधी सीधी बात करें तो हमें क्या लिखना चाहिए लिखना चाहिए कि आई एन इज इक्वल टू वोट इज द रिजल्ट 
tan to the power n minus 1 into x upon n minus 1 minus i n minus 2. ठीक है ये हुआ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर टेन टू दी पावर एन एक्स का अगर इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास होता कि किसी भी एन के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए लागू आई एन माइनस टू लिखना होता तो क्या लिखते टेन टू दी पावर एन माइनस थ्री एक्स अपॉन एन माइनस थ्री माइनस आई एन माइनस फोर सिमिलरली एटसेट्रा तो इस तरह से ये कर्से चले जाएंगे और इस तरह से ये रिजल्ट निकलता जाएगा एक एग्जाम्पल ले लेते और इस एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है जैसे टेन क्यूब एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है आपको तो आप क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस आई थ्री में से गया टू तो क्या मिलेगा आई वन आई वन का मतलब टेन का पावर वन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी तो आंसर आ गया सीधे सीधे अब इसी को वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे और ऐसा कैसे करेंगे क्या ये रिजल्ट आएगा कुछ और आएगा चेक करते हैं टेन क्यूब एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है दूसरे मेथड से करके देखते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन है टेन क्यूब एक्स डी एक्स तो इसको हमने लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स अब इसको मान लिया हमने टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टेन एक्स डी एक्स अब ये हो गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स अब देखिए टेन एक्स को यहाँ हम टी पुट कर ले पुट कर ले टेन एक्स को टी तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो वॉट विल हैपन दिस इंटीग्रेशन विल कम लाइक टेन एक्स एच टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एच डी टी एंड इसमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है आपको पता है लॉग सेक एक्स प्लस सी सो सी अभी तब तक नहीं लिखेंगे जब तक इंटीग्रेशन का साइन रहेगा और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी तो अब टी की वैल्यू रखते हैं क्या टेन स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस लॉग sec x plus c यही रिजल्ट ऊपर में था यही था रिजल्ट या नहीं बताइए tan square x by 2 minus log sec x plus c सेम रिजल्ट है तो ये इस तरह से यूजफुल होता है आप इस तरह के क्वेश्चंस में कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला के लिए जिसमें m और n हो स्टैंडर्ड फॉर्म हो उसके लिए रिडक्शन फार्मूला निकाला जा सकता है रिडक्शन फॉर्मूला उसके लिए निकाला जा सकता है और उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है कई बार इस तरह के रिजल्ट होंगे जैसे पिछले में हमने कहा था आई एन प्लस आई एन प्लस टू इज इक्वल टू समथिंग प्रूफ करने के लिए तो उस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना सो मोर और लेस आप रिडक्शन फॉर्मूला समझ गए और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए किसी भी फंक्शन के लिए आप रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं जब फंक्शन क्या हो रहा हो खत्म नहीं हो रहा हो ऐसे फंक्शन लगातार चलते रहते हैं ये रिपीट होते रहते हैं तो इनके लिए रिडक्शन फॉर्मूला चलिए एक और कर लेता हूँ कॉस एक्स का करें अगर तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स ये अगर मान लिया जाए आई एन तो क्या होगा तो इसको भी इसी तरह से लिख देंगे कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इसको फर्स्ट इसको सेकेंड और क्या कर लिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट तो व्हाट विल हैपन आई एन इज इक्वल कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स और ये हो गया पूरा अब इधर क्या मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन कॉस टू दी पावर एन माइनस टू एक्स पहले पावर का डेरिवेटिव कर लिया और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स और कॉस का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ठीक है व्हाट वी कैन राइट कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स ठीक है साइन एक्स माइनस एन माइनस वन और ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या मिल जाएगा कॉस एन माइनस टू एक्स 
और ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स उसको भी हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस टू दी पावर एन माइनस टू एक्स एंड दूसरा आ जाएगा कॉस टू दी पावर एन एक्स कॉस टू दी पावर एन माइनस टू एक्स जो होगा उसको आप लिख सकते हैं क्या चलिए लिख देता हूँ एन माइनस टू एक्स माइनस कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स ठीक है इन दोनों में इंटीग्रेशन लगा दे तो ये हो जाएगा आई एन माइनस टू और ये हो जाएगा आई एन सो वट वी कैन राइट इज कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स आई एन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन आई एन राइट सो फाइनली द थिंग विल कम लाइक आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू और ये जो होगा ये हो जाएगा एन आई एन इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स और यहाँ क्या मिल जाएगा एन माइनस वन आई एन माइनस टू ठीक है इस तरह से मिल जाएगा और ये रिजल्ट जैसे ही मिलेगा हमें सो so हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे ये आई एन इज इक्वल टू What will come? I n is equal to आ जाएगा आपका ये cos to the power n minus one x sine x divided by n plus n minus one by n I n minus two. अब इसके आधार पे अगर हम निकालना चाहें कि cos to the power five x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं. What is that? Cos to the power five x. ठीक है तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है ये देखिए कॉस टू दी पावर फाइव एक्स अगर निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं चलिए लिख ही लेते हैं इंटीग्रेशन एज कॉस टू दी पावर फाइव एक्स डी एक्स सो आपको लिखना होगा एक पावर कम कॉस फोर एक्स साइन एक्स अपॉन फाइव प्लस क्या मिलेगा यहाँ फाइव माइनस वन फोर फोर बाई फाइव फोर बाई फाइव आई थ्री आई थ्री ठीक है दो कम पांच से कम दो कम अब आई थ्री के बारे में क्या लिख सकते थे तो ध्यान से देखिए आई थ्री के बारे में क्या लिखेंगे कॉस का पावर फोर एक्स स्टेप बाई स्टेप लिख रहा हूं ताकि समझ में आए फाइव प्लस फोर बाई फाइव आई थ्री अगर लिखना होगा तो हमें लिखना होगा यहाँ कॉस का पावर टू एक्स साइन एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री प्लस टू बाई टू बाई थ्री और I1 वन तीन से कम I1 I1 का मतलब cos x तो ये फाइनली हो गया cos का पावर 1x ये हो गया फाइनली cos 4x एक्स साइन एक्स अपॉन फाइव प्लस फोर बाई फिफ्टीन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर टू जा एट फाइव थ्री जा फिफ्टीन आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर वन एक्स और कॉस का पावर वन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया जी साइन एक्स प्लस तो ये इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए इसमें ज्यादा इतना यूजफुल नहीं है जितना ये डेफिनेट इंटीग्रेवर ऑप्शन में यूजफुल है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इससे क्वेश्चन जो बहुत बड़े हो सकते थे उसका बहुत छोटा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है ठीक है ना इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर एम एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं ठीक है ना ये कोई बड़ी बात नहीं है आप खुद से कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा जरूरत नहीं है अभी जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है है ना सो आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं टाइप के क्वेश्चन कॉट एक काम निकालना हो अगर मान लीजिए कि हमें रिडक्शन फॉर्मूला कोई कहे और निकालना है कॉट का पावर एन एक्स का तो जैसा टेन का निकालना है वैसा ही इसका भी निकाल सकते हैं कॉट का पावर एन एक्स का आप इस तरह से निकाल सकते हैं जैसा हमने टेन एक्स का निकाला था वैसा ही इसका भी निकाल सकते हैं कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखें ये लिख सकते हैं कॉट का पावर एन के लिए 
half power. <coughs> cot to power n minus 2x and cot square x dx. Then we will write cot to power n minus 2x cot square x to cosec square x cosec square x minus 1 cosec square x minus 1 dx. So that will be cot to the power n minus 2 into x cosec square x minus yeah, dx minus cot to power n minus 2 x dx. So this is I n. Now we can assume it again I n is equal to cot to the power n minus 2 x cosec square x dx minus यहां पे क्या आएगा इसको लिख सकते हैं i n minus 2 so what will come now the thing will come i n is equal to i n plus i n minus 2 लिख सकते हैं इधर में क्या मिल गया हमारा cot का power n minus 2 x cosec square x dx अब यहां पे सब्स्यूट कर ले अगर हम पूट कर ले कि cot x is equal to t then cosec square x dx is equal to minus dt, right? Because minus here is there. Now, here you can write it. Therefore, we can write here i n plus i n minus 2 is equal to minus dt. Is it written? Is it written minus dt? Is it written? And is it written? What is it written? T power n minus 2. So, what will be the integration? t ka power n minus 1 upon n minus 1 plus c. So we can write here similar way i n plus i n minus 2 is equal to minus so minus ko agar multiply kato hai kya ho jayega 1 minus n 1 minus n cot to the power cot to the power n minus 1 x plus c. इस तरह से आंसर लिख सकते हैं और इस तरह के ये रिजल्ट भी हो सकता है कि प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह के रिजल्ट को आसानी से आंसर दे सकते हैं। सो so, इस प्रकार से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने काफी कुछ सीख लिया ये थर्डियत वीडियो लेक्चर है और मुझे लगता है कि ये बेसिक डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेशन का कंपटीशन लेवल तक काफी है आप इस वीडियो को बार-बार देखें और इसी में से जैसे कि ब्रह्मास्त्र निकलने वाला है उस तरह का ब्रह्मास्त्र इसी में से निकलने वाला है सब कुछ इसके अंदर समाहित है आ, इस वीडियो लेक्चर के तक जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितनी जरूरत की आपकी चीज है ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सब कुछ बता दिया इंटीग्रेशन में तो बहुत कुछ होता है और वो अननेसेसरी की चीजें बता करके आपका टाइम खराब किया जाए ये कोई बुद्धिमानी नहीं है आपका टाइम जो बहुत कीमती है जितना ज्यादा टाइम बचे उतना बढ़िया है सो इन दिस सेशन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नीडेड दैट हैज बीन कंप्लीटेड तो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है कोई uh, जितने क्वेश्चंस करें उतने कम है कंपटीशन के क्वेश्चंस की सीरीज बाद में हम डेवलप करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आ सकते हैं उसकी एक अलग से सीरीज होगी उस पे एक डिस्कशन होगा बट फंडामेंटल के लिए जितनी जरूरत थी जितनी नॉलेज की जरूरत थी उतनी आपको दे दी गई है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन लंबे दिए गए हैं उनकी सॉल्यूशन उतनी लंबी है वो कांसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है बट कंपटीशन में वैसे बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्वेश्चन छोटे ही आएंगे और अगर आप बार-बार करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन को पहली बार में आप आठ स्टेप में कर रहे थे दूसरी बार में चार स्टेप में कर लेंगे आ, दूसरी तीसरी बार में और जब बार-बार करेंगे तो तीन चार बार प्रैक्टिस करने के बाद उसे दो से तीन स्टेप में आप कर पाएंगे तो उसकी लेंथ वैसे ही कम हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें कंपटीशन में कितने क्वेश्चन आएंगे ये बहुत ज्यादा कोई प्रेडिक्टिव नहीं है बट ये मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इंडेफिनिट से डेफिनेट से थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है क्योंकि डेफिनेट में प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारी इसको बनते हैं उसमें क्वेश्चंस की इन क्वालिटी अगर लगा करके बनाने की सो इसलिए डेफिनेट में ज्यादा लेकिन डेफिनेट तो तभी आएगा ना जब आप इंडेफिनिट को अच्छी तरह से सीख पाए होंगे तो तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेट वाली क्लास में फिर मुलाकात हमारी होती है 
और फिर आगे बात करते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग गॉड ब्लेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू